वैसो गाइज आई होप यू आर डिंग वेल आई एम वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो आज का लेक्चर काफी शानदार काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो लेक्चर होता है हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं वो एडिटोरियल जो वीक में हम लोग किसी रीजन की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए या तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे थोड़ा सा मुझे डिटेल में डिस्कस करने थे या फिर टाइम की कमी रहने की वजह से हम लोग उनको डिस्कस नहीं कर पाए वो जो आर्टिकल बचते हैं आप लोगों के वीक के उनको मैं संडे में डिस्कस करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आज हम लोग लगभग चार आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं यानी कि दो तो पूरे डिटेल में करूंगा और दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनका आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा क्योंकि वो आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी छोड़ना कुछ नहीं है सारी चीजें कवर करके चलनी है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजें कवर करने वाले हैं पर जो फर्स्ट टू आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आसपास क्या चल रहा है हम लोग उसको कैसे देखना चाहिए वो बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और संडे को थोड़ा फंडे भी बनाया कीजिए कोशिश क्या कीजिए बाहर घूमने जाए दो चार घंटे के लिए कोई मूवी वगैरह देखे ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा रिलैक्स भी रहे तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अपने आप को कैसे टैगल करके चलना है क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अब उसको पता होना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैगल करना है और ये एक तरीके की कला है जो अब आप लोगों को सीख लेनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे इस हथियार की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी ठीक है तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैंने आप लोगों को बताया था ये आर्टिकल जो डिस्कस करूंगा संडे में डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रीजन क्या है रीजन ये हमारी कंट्री डेवलपिंग स्टेटस की कैटेगरी में आती है अभी यूएसए के द्वारा वो डेवलपिंग स्टेटस हमसे हटा दिया गया है और यूएसए ने हम लोगों को बोला है कि अब इंडिया को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में डालना है ठीक है तो ये है बेसिकली आर्टिकल जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर माइंड में ही आता है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री कैसी होती है देखिये डेवलपिंग यानी कि डेवलपमेंट अभी हो रहा है अभी चीजें आगे बढ़ रही है अच्छे लेवल पर नहीं पहुंची है जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए अभी प्रोग्रेस के पाथ में है तो ये एक तरीके से आप लोग जैसे इंडिया का उदाहरण ले लीजिए तो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में हमारी कंट्री आती है इसी तरीके से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे इंडिया को यूएसए के साथ में तो यूएसए एक डेवलप कंट्री है वहां पर सारी चीजें अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगी जो लोग हैं उनके पास में सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे घर आप लोगों को मिल जाएंगे जिनके घर में बाइक वगैरह नहीं है जिनके घर में आप लोगों को खासकर एलसीडी वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत सारे ऐसे घर आज के डेट में देखने को मिल जाएंगे जिनके घर में आज के डेट में ए नहीं है दुनिया भर के घर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं पर लेकिन अगर आप लोग जाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड में यानी कि यूएसए हो गया यूरोपियन कंट्री होगी वहां पर आप लोग ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी तो हम लोग आज यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं ये अपनी कंट्री जो होगी ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहाँ से जो यूएसए हो गया उसके साथ में अपनी कंट्री को कंपेयर करेंगे और किस तरीके से हम लोग को डेवलपिंग कैटेगरी से निकाला गया है यूएसए के द्वारा उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं डेवलपिंग कंट्री को जो भी बढ़ रही है यानी कि उसको ऐसे बोला जाता है कि ये बढ़ रही है अभी इसके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट आप लोग नहीं डालेंगे तो इस तरीके से क्या क्या वो फायदे हैं एक दूसरे के साथ में क्या 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप लोग डेवलपिंग की कैटेगरी में है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या यहाँ पर फायदा देता है एज ए अगर आप लोग डेवलप अगर आप लोग डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आते हैं तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है एग्जाम में कि इंडिया को डेवलपिंग कैटेगरी का स्टेटस छीनने से हमारी कंट्री के इंटरेस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ठीक है तो इसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन की तौर पर भी ले सकते हैं पर लेकिन आज मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं सर जीना हराम कर दिया <laughs> किसी दिन तो छोड़ दिया करो तो देखिए आप लोग का ऐसे रहता है सैटरडे में जो सैटरडे संडे में आप लोग ऐसे लिखना होता है तो ऐसे लिखिए बाकी के आप लोग जानते हैं पांच दिन आप लोग क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ठीक है अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि डेवलपिंग जिसको टाइम मिल जाए तो वो लिख लीजिएगा ठीक है कि डेवलपिंग कंट्री का जो हमारा स्टेटस हटाया गया है यूएसए के द्वारा उससे हमारी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है तो ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि ये आर्टिकल प्रीलिम्स इंटरव्यू और मेंस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इसको डिटेल से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो की जिसको आप लोग यूएसए बोलते हैं इसके द्वारा यहाँ पर अ
तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे सब्सिडी वगैरह होगी सब्सिडी क्या होती है छूट होती है जैसे कि सिलेंडर पर हम लोग सब्सिडी देते हैं ऐसे ही एग्रीकल्चर में कई सारी सब्सिडी देते हैं इसी तरीके से यहाँ पर काउंटर वेलिंग मेजर्स की बात की जा रही है तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यानी कि अगर यहाँ पर हमारी कंट्री को डेवलपिंग कैटेगरी का स्टेटस छीन ले जाता है हमसे तो फिर ये सारे जो कई सारे जो फायदे हैं वो हम लोग यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे या फिर उठा भी पाएंगे तो उतने नहीं उठा पाएंगे जितने डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर दिए जाते हैं अगर यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर बात करें एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स के बारे में तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ग्रांट हाइयर लेवल के यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री के जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका फायदा काफी होता है और डेवलपिंग कंट्री क्या कर सकती है काउंटर वेलिंग जो ड्यूटीज है वो भी लगा सकती है अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को बचाने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि ये काउंटर वेलिंग और इसी के साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है प्रिलियम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और कई बार अगर न्यूज में होता है तो इंटरव्यू वगैरह में भी आप लोगों से पूछ लिया है इसको आप लोग समझिए थोड़ा सा सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस तरीके से आप लोग समझिए जैसे कि हमारी कंट्री होगी इंडिया और यहाँ पर ये यह हो गया यूएसए ठीक है तो हमारी कंट्री के पास में डेवलपिंग कैटेगरी का स्टेटस है तो डेवलपिंग कैटेगरी का स्टेटस है तो क्या है जैसे यूएसए है वो एक अमीर कंट्री है और वहां पर जो उसके किसान है यानी कि जो फार्मर है वो क्या करते हैं उनको कई सारी सब्सिडी देते हैं मान लीजिए वो बीज खरीद के लेकर आ रहे हैं उनको सब्सिडी दे दिया यूरिया लेकर आ रहे हैं उसमें सब्सिडी दे दिया तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि उनकी जो खेती है किसानों के ऊपर ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है यानी कि किसानों को सस्ता पड़ जाती है तो अगर वहां से कोई गेहूं वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं खेतों में उगाकर तो वो मार्केट में जब इसको लेकर आएंगे तो कम प्राइस पर भी अगर बेचेंगे तो किसानों को प्रॉफिट होगा फिर भी रीजन क्या है रीजन सीधा सीधा ये है कि उनके किसानों का ज्यादा खर्चा नहीं हुआ यूरिया उन्होंने प्रोवाइड करा दिया वहां पर बीज उन्होंने प्रोवाइड करा दिया इरिगेशन फैसिलिटी कई बार प्रोवाइड करा देते हैं सिंचाई की फैसिलिटी तो उनके किसानों को अगर कम प्राइस में बेचना पड़ जाए तो वो बेच देंगे पर लेकिन हमारी कंट्री में ये सारी फैसिलिटी तो है नहीं तो हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में निकल कर आएगी हमारी कंट्री में जो किसान है उनका प्रोडक्ट महंगा होगा क्योंकि अपने आप ही बीज खरीदा अपने आप ही खाद वगैरह खरीद के लेके आए सिंचाई की फैसिलिटी के लिए पैसा देना पड़ा तो इसके चलते हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में महंगे रहेंगे अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ गया इंडिया का और एक प्रोडक्ट निकल कर आ गया यूएसए का ठीक है अब वो सेम प्रोडक्ट है हमारी कंट्री की जो जो हमारी कंट्री किसानों से प्रोडक्ट निकल के आया हम लोग उसको बेच रहे हैं यहाँ पर 35 रुपए के के हिसाब से मान लीजिए गेहूं ही आप लोग ले लीजिए पर लेकिन जो यूएसए की साइड से निकल के आया वो यहाँ पर इसको बेच रहे हैं पंद्रह रुपए के के हिसाब से और यहाँ पर पंद्रह रुपए के के हिसाब से बेचने के बाद भी इनके किसानों को फायदा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी फायदा पहुंचा दिया और हमारे यहाँ पैंतीस बेचने के बाद भी किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने फायदा नहीं पहुंचाया तो इस तरीके से जब ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आएंगे तो किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग ये खरीदेंगे भैया सस्ता मिल रहा है ये प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे इतना महंगा मिल रहा है तो हमारे किसानों को इंडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है तो इस तरीके की सिचुएशन को रोकने के लिए जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है तो कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पर क्या करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं यानी कि इसके ऊपर इतनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाओ ताकि इसके इक्वल आ जाए मार्केट में तो ये इस तरीके से अगर हम लोग ड्यूटी लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा फिर दोनों के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लगभग इक्वल दिखने लगेंगे और ऐसा नहीं है कि इतना लगा पाते उसकी भी लिमिट है फाइव परसेंट तो उसके बारे में भी अभी मैं आगे बातें करूंगा तो ये है बेसिक फंडा जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में हम लोगों ने बात की ठीक है तो ये आप लोगों को समझ में आ गया अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करते हैं डंपिंग क्या होता है आप लोग बोलते हैं कि इस सामान को ना खराब हो गया इसको डंप करके आ जाए कहीं बार कचरा है तो इसको बाहर डंप कर देना ठीक है तो इस तरीके से एंटी डंपिंग यानी कि डंपिंग को रोकना ये क्या होता है इसको समझिए मान लीजिए इसको आप लोग एक अच्छा सा उदाहरण लीजिए चाइना का चाइना आज के डेट में है चाइना कई सारे प्रोडक्ट बनाती है अगर मान लीजिए इनके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और ये अपनी कंट्री भी उसको बेच नहीं पा रहे हैं ठीक है ये प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो इसकी कॉस्ट आ रही है सौ ठीक है बनाने की और यहाँ पर अगर बात करें इसकी बनाने की कोस्ट सौ रुपए आ रही है और अपनी कंट्री में ये इसको एक सौ दस रुपए में बेच रहे हैं ठीक है और हमारी कंट्री में लाकर इसको कितने बेच रहे हैं हमारी कंट्री में लाकर इसको नब्बे रुपए में बेच रहे हैं यानी कि जो इतनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है उससे भी माइनस दस रुपए कर कर यानी कि नुकसान उठाकर नब्बे रुपए का बेच रहे हैं तो इन डायरेक्ट वे में जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही है प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो गया तो एक तरीके से हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं ये सामान को
तो ये दो पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये पिलिस में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और कई बार बातों ही बातों में पूछ लेते हैं अगर आप लोगों का जैसे कि इकोनॉमी आप लोगों का सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल वगैरह ठीक है और या फिर आप लोगों का बैकग्राउंड इकोनॉमी है तो कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में भी मजे मजे में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या डिफरेंस है बताना जरा क्योंकि ये काफी न्यूज में है रिसेंटली अभी ठीक है तो इसलिए ये भी आप लोग आइडिया रखेगा अब थोड़ा सा डिटेल में आगे चलता हूँ आगे क्या क्या बातें की जा रही है तो सबसे पहले तो यही बात हो गई इतना तो समझ में आप लोगों के माइंड में क्लियर आ गया कि किस लिए यहाँ पर इनको यूज किया जाता है तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कई बार ऐसी चीजें से प्रोडक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं पर लेकिन ये जो स्टेप उठाए गए यहाँ पर सारे ये स्टेप डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं यानी कि इंडिया जैसी कंट्री को पर यूएसए जैसी कंट्री के पास में ज्यादा पावर नहीं होती इन चीजों को लेकर ठीक है तो इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा इसी से यहाँ पर यूएसए को जो है वो मिर्ची मिर्ची लगी हुई है तो इसके बारे में कई सारी बातें हम लोग समझ लेते हैं इसी के साथ में एक बात और रखिए जैसे डंपिंग की जाती है जो मैंने अभी समझाया तो वो याद रखेगा कि इतना कम उसका प्राइस प्राइस कर दिया जाता है कि सामने वाले की प्रोडक्ट प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पाती है ठीक है यानी कि जितना उसका प्रॉफिट तो दूर की बात है प्रोडक्शन कॉस्ट भी वो नहीं निकाली ठीक है ये एक बात होगी अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की जा रही है डब्ल्यू डब्ल्यू टी ओ जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ये इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है जो कि ये एक तरीके से अगर हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में कोई व्यापार हो रहा है किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में व्यापार हो रहा है तो कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाती है ताकि जो व्यापार है वो आसानी से होता रहे कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है डब्ल्यू टी ओ जो है उसने कई सारे क्राइटेरिया यहाँ पर बनाए हैं वो क्राइटेरिया अलग अलग है यहाँ पर अगर आप लोग डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करेंगे या फिर डेवलप कंट्री के बारे में बात करेंगे यानी कि अगर आप लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे या फिर आप लोग यूएसए के बारे में बात करेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया अलग अलग है यहाँ पर ठीक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आप लोग बात करेंगे तो वहां पर कैपिटल इनकम की बात करता है पर लेकिन डेवलपिंग कंट्री का जो यहाँ पर क्राइटेरिया होता है ये बोलता है कि ये इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखता है कि आप लोग खुद खुद अपना जो क्राइटेरिया है वो देख लो कि आप लोग की कंट्री कैसी है यानी कि अगर बात करें डब्ल्यू इसके बारे में कोई इसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखता है कि डेवलपिंग या फिर डेवलप की कैटेगरी में कैसे आना है ये कंट्री अपने आप डिसाइड कर लो तो ये बात बोली जाती है यहाँ पर डब्ल्यू के द्वारा यानी कि डब्ल्यू इसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस देता नहीं है ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आप लोगों को बताई थी डेवलपिंग कंट्री को जो फायदा रहेगा वो दो परसेंट तक का यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है ठीक है इसके दो परसेंट से मतलब दो परसेंट तक का अगर बात करेंगे डेवलप्ड कंट्री वो यहाँ पर एक परसेंट से ज्यादा यहाँ पर नहीं लगा पाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर समझिए तो यानी कि एक तरीके से पावर किसके हाथ में ज्यादा आ गई डेवलपिंग कंट्री के हाथ में ज्यादा पावर आ गई तो इस तरीके से जो यूएसए है अगर इंडिया को एज ए डेवलप कंट्री ट्रीट करता है अपने जैसा ट्रीट करता है तो फिर ये पावर इंडिया के हाथ में नहीं रहेगी ठीक है पर लेकिन जो डब्ल्यू के हिसाब से अगर बात करते हैं तो डब्ल्यू टी बोलता है कि सेल्फ डेजिग्नेटेड कर लो अपने आप को यानी कि अगर आप लोगों को लगता है आपकी लोगों की औकात इतनी हो गई है कि आप लोग डेवलप कैटेगरी में आ गए तो आप लोग डेवलप कैटेगरी में रख लो अपने आपको और अगर आप लोगों को लगता है डेवलपिंग की कैटेगरी में तो आप लोग डेवलपिंग में रख लो तो डब्ल्यू इसके ऊपर कोई ज्यादा बातें नहीं करता है डब्ल्यू टी बोलता है तुम्हारे घर का मैटर है अपने आप दोगलो आप लोगों को कहां पर अपने आपको रखना है अब जो इस तरीके से हर एक कंट्री अपना आप डिसाइड कर सकती है तो यूएसए ने क्या किया हम लोग को जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में ला दिया यानी कि अमीर कंट्री में ला दिया गरीब कंट्री से या फिर आप लोग गरीबी की गरीबी से बाहर निकलकर अमीर की तरफ को बढ़ती कंट्री से एक अमीर कंट्री कैटेगरी में लगा दिया तो यूएसए का जो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा जो मेथड यूज किया गया ये हरकतें करने के लिए कि इंडिया को यहाँ से निकालो तो ट्रेड ये सारे फैक्टर जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं तो इंडिया को डेवलपिंग कैटेगरी से निकालने के लिए ये सारे जो हैं आर्बिट्रेरी हैं यानी कि ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे जैसा क्राइटेरिया यहां पर होना चाहिए था यूएसए ने बस ये किया है कि किसी ने किसी तरीके से यहां पर इनको जो ये टैरिफ लगाते हैं वो सारी चीजें होती हैं उससे बचा जाए ठीक है तो इसी के चलते इन्होंने यहां पर यह काम किया है अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को जब आर्टिकल पढ़ाए थे आप लोगों को याद होगा जीएसपी के बारे में कई बार हम लोगों ने बातें की हैं जिसको बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है अगर हमारी कंट्री ये आप लोग यहां पर देखिए ये हो गया इंडिया और ये हो गया यूएसए अगर हमारी कंट्री यूएसए में कोई सामान लेकर जा रही है और हमारे पास में डेवलपिंग यानी कि एक तरीके से एक तरीके से जो डेवलपिंग का स्टेटस है टैग है हमारे पास में यानी कि एक अमीरी की तरफ को बढ़ती हुई कंट्री है एक अमीर कंट्री नहीं है तो यूएसए के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे ले जाकर तो यूएसए क्या करेगा यूएसए उसके ऊपर टैरिफ नहीं
कि आप लोग इसके बदले में अगर किसी को जीएसपी आप लोग दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्री यानी कि गरीब कंट्री को गरीब याद रख लीजिए गरीब कंट्री को तो उसके बदले में आप लोग उससे कुछ मांगेंगे नहीं ठीक है ये कैसे है जैसे अमीर कंट्री गरीब कंट्री को दान कर रही है तो उसके बदले में आप लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी आप लोग कुछ ना कुछ दान में देखिए कि आप लोग के ऊपर ड्यूटी ना लगाए पर लेकिन यूएसए ने क्या बोला यूएसए ने यह बोला कि आप लोग हमारे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे आप लोगों से जीएसपी स्टेटस छोड़ छीन लेंगे अरे भैया आप लोग खुद तो समझिए यहां पर कि खुद ये एग्रीमेंट ये बोलता है कि आप लोग अब पोजिट में उनसे कुछ मांग नहीं सकते हैं फिर आप लोग कैसे इस तरीके से यहां पर ये स्टेप उठा रहे हैं पर लेकिन वो ये मनमानी है तो मनमानी चला रहे हैं तो इस तरीके से जो यूएसए है वो अपनी मनमानी कर रहा है कहीं ना कहीं यहां पर यानी कि हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनको जीएसपी कैटेगरी से बाहर निकाल देगा और इसी के साथ में उनके ऊपर टैरिफ भी लगाएगा तो इससे हमारी कंट्री का जो ट्रेड है उसको काफी नुकसान होने वाला है आगे आने वाले टाइम में अगर हम लोग डेवलपिंग कैटेगरी से हटाकर डेवलप कैटेगरी में ला दिए जाते हैं तो और सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड है इन सब चीजों को लेकर वो यहां पर चाइना से है क्योंकि चाइना आज के डेट में यूएसए को टक्कर दे रहा है और चाइना को बोला जाता है कि यूएसए से आगे निकलने वाला है जल्दी कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं तो यूएसए ये बोल रहे हैं जो ब्राजील हो गया चाइना हो गया इंडिया हो गया इनका अगर आप लोग ग्रोथ देखेंगे वो इतना अच्छा है कि कोई भी डेवलप कंट्री का इतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से ये बेटर परफॉर्म कर रही है इनकी इकोनॉमी तो फिर भी इनको डेवलपिंग स्टेटस क्यों दे रखा है अब तो इनको डेवलपिंग स्टेटस से बाहर निकाल देना चाहिए तो यूएसए ने यही स्टेप उठाया यहाँ पर और इनको डेवलपिंग स्टेटस से बाहर निकाला गया है अपने वहां पर जो एनालिसिस किया गया अपने वहां पर जो स्टडी की गई है उसके हिसाब से यानी कि अपना ही गणित लगाकर यहाँ पर इनको इससे बाहर निकाल दिया गया है तो इसके चलते जो बेनिफिट यहाँ पर मिलते थे डब्ल्यू टी के हिसाब से वो सारी चीजें अब यहाँ पर यूएसए वो प्रोवाइड नहीं कराएगा क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस यहाँ पर इंडिया से छीन रहा है तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर फायदा नहीं पहुंचने वाला है ठीक है इसके चलते आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझिए देखिए एक तरीके से एक तो एबिलिटी लूज कर देंगे हम लोग जो स्पेशल और डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट रहता था जो टैरिफ वगैरह हम लोग लगाया करते थे जो डब्ल्यू देता है डेवलपिंग कंट्री को तो एक तो वो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे उसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया ठीक है ये तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया फिर यहाँ पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे आगे तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके द्वारा ये बोला गया है कि अगर आप लोग क्या करते हैं देखिए कई बार एग्रीकल्चर में सब्सिडीज दी जाती है ठीक है जैसे अभी मैं आप लोग को बताऊंगा और अभी थोड़ा बताया भी था मैंने पहले दूसरा है बोथ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी मार्केट में कुछ ऐसा ही प्रेफरेंस यहां पर दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा समझिए आप लोग डब्ल्यू का जो एग्री डब्ल्यू का जो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से तीन कैटेगरी में यहाँ पर जो एक तरीके से सब्सिडी को डिवाइड करता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में अंबर ब्लू और ग्रीन बॉक्स है यहाँ पर ठीक है अगर आप लोग बात करेंगे ब्लू और ग्रीन बॉक्स के बारे में इनके ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं ज्यादा पर लेकिन अंबर के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो एक लिमिटेड आप लोग यहाँ पर स्पेंडिंग कर सकते हैं सब्सिडीज के ऊपर यानी कि अगर सब्सिडी के ऊपर आप लोग खर्च कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन रहती है जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि इंडिया जैसी जो गरीब कंट्री है वो दस तक सब्सिडी दे सकती है ठीक है यानी कि दस तक जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसका सब्सिडी दे सकती है पर लेकिन जो डेवलप कंट्री है वो पांच परसेंट तक ही दे सकती है तो अगर हम लोगों को डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है तो हम भी पांच परसेंट ही सब्सिडी देंगे यानी कि हमारे किसानों को और कम फायदा देना स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा वैसे भी समझिएगा प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होता है अब हमारी कंट्री में मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं अब अब इस तरीके से आप लोग देखिए हमारी कंट्री में अगर सौ रुपए का प्रोडक्शन होता है ठीक है अगर सौ रुपए का प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर उसका दस परसेंट हम लोग क्या कर पा रहे हैं उसमें हम लोग सब्सिडी दे पा रहे हैं यानी कि ऊपर से दस रुपए की आप लोग यहाँ पर सब्सिडी दे दे रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझिए पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर यूएसए की बात करेंगे उनका जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा उनका लगभग आप लोग को थाउजेंड देखने को मिलेगा तो इस तरीके से समझिए अब यहाँ पर अगर वो पांच भी दे रहे हैं तो भी हमसे ज्यादा यहाँ पर निकल के आएगा तो भी इनके यहाँ पर पांच हो जाएंगे ठीक है कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया तो इस तरीके से आप लोग देखिए हाँ दस पांच सौ पांच सौ नहीं सॉरी पचास ठीक है तो पचास हो जाएंगे तो कहने का मतलब ये अब भी हमसे ज्यादा दे रहे हैं जबकि पांच परसेंट दे रहे हैं तो इससे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है हमारी कंट्री में इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो फिर भी यहाँ पर इनको ज्यादा फायदा देखने को मिल जाता है और अगर हम लोग इससे नीचे आ जाएंगे तो एक तो वैसे ही लेस प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है और ऊपर से हम लोग इस कैटेगरी में आगे तो हमारे किसानों
अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूँ तो बहुत सारे टैरिफ रिड्यूस करने पड़ेंगे और रिमूव हटाने रिमूव करने पड़ेंगे जो बैरियर है हमारी कंट्री में क्योंकि हम लोग डेवलप कैटेगरी में आ जाएंगे ठीक है तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में भी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कई सारे जो टैरिफ है वो हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं ये जो टैरिफ है पहले दो हजार में लगभग तेरह हुआ करते थे अब हमने सत्रह बढ़ा दिए अब कल को अगर यूएसए यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करता है तो यूएसए भी क्या करेगा यूएसए भी टैरिफ बढ़ा देगा भैया तुमने भी तो बढ़ाए हम भी बढ़ाएंगे अब उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा क्योंकि वो ये बोलता है कि तुम तो डेवलप कैटेगरी में है तो यहाँ पर सबसे अच्छा मुद्दा यहाँ पर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारी कंट्री की विजिट में आ रहे हैं तो इसके चलते हम लोग को बात करनी चाहिए कि किस तरीके से ये सही नहीं है क्योंकि आप लोग देखिए हमारी कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप आज में नहीं है कि हम लोग आपकी टक्कर कर सकें और आप लोग ट्रेड में हम लोग को इस तरीके से बात करेंगे हमारा ट्रेड है क्या आज खेल में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखते हैं आपके ट्रेड के कंपेयर में तो इस तरीके से हमारी कंट्री में अभी जो लोग हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी हम लोग एक पाथ पर चलना स्टार्ट हुए हैं अगर अभी से हमारे ऊपर ये टैरिफ इस तरीके से लगाए जाएंगे और हमको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तो आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ जाएगा तो इस तरीके से उनके साथ में हम लोग को नेगोशिएशन करनी चाहिए ठीक है तो ये बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई थी तो जो मैंने आप लोग को पिक्चर शेयर की थी हालांकि वो पिक्चर जो है मैंने वहाँ से डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी फेसबुक के ऊपर तो वहां पर देखिए मैंने भी ये बोला था आप लोगों को मैंने भी बोला था कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों को कनेक्ट करो मैंने ये बोला था कि आप लोग अंडरस्टैंड करो मैंने पूछा था कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ठीक है मेरा एक क्वेश्चन था कि आप लोग थोड़ा सा उसको एनालाइज करो ये सही है या फिर गलत है तो ये नहीं बोला था कि आप लोग पोलिटिकल एंगल में उसमें घुस जाओ आप लोग क्या करते हैं पोलिटिकल एंगल में घुस जाते हैं मतलब एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हो और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी जब मैंने पिक्चर को डिलीट करने की कोशिश की <laughs> इसके नीचे इतने सारे कमेंट आ चुके थे इतनी ज्यादा शेयर ये हो चुकी थी ऑलरेडी तो यहाँ पर जो फेसबुक था वो ऑलरेडी खुद बोल रहा है कि इसको डिलीट नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी डिलीट करने में ट्राई लेटर तो मैंने इसको कम से कम सात या आठ बार ट्राई किया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया ठीक है तो फिर पता नहीं उसने कब उसको रिमूव किया फिर मैंने चेक नहीं किया उसको फिर अब मॉर्निंग में चेक किया था मैंने इसको तो अब उसने उसको रिमूव कर दिया था कल मैंने कई बार ट्राई किया उसने रिमूव ही नहीं किया गया कह रहा है कि ट्राई लेटर डिलीट करने में पोस्ट हो रही है प्रॉब्लम हो रही है डिलीट करने में पोस्ट को तो ये जो पोस्ट थी बहुत ज्यादा शेयर की गई लेकिन मैंने यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एंगल था ही नहीं यहाँ पर जो था बेसिकली ये था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किसी इस तरीके से डेवलपमेंट किसी कंट्री के नाम पर हम लोग कर रहे हैं या फिर अपनी कंट्री की जनता के लिए हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए ठीक है उस तरीके से बात की जा रही है और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे डेवलपिंग स्टेटस इन्होंने छीन लिया है हमको डेवलप की कैटेगरी में रख रहे हैं और हम लोग दिखा भी इसको वही रहे हैं कि हाँ हम लोग डेवलप है तो ये और ज्यादा वैसी हरकतें करेंगे आगे चलकर तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी ठीक है तो मैं अगर कुछ भी ऐसी कुछ चीजें पोस्ट करता हूँ तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर आप लोग सोचा कीजिए रिक्वेस्ट आप लोगों से और उसी चीज की जरूरत भी है जब इंटरव्यू में आप लोग जाएंगे तो न्यूट्रल आप लोगों को होना पड़ेगा वो आप लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप लोगों का जो सैतान है बाहर निकल कर आए अंदर का जो मन में छुपा रहता है पर लेकिन आप लोगों को उसको मारकर एक न्यूट्रल स्टैंड आप लोगों को लेना है और कई सारे बच्चों की जो कमेंट पड़े मुझे अच्छा भी लगा कई सारे बच्चों ने ऐसा स्टैंड लिया उन्होंने इसको डिस्कशन की तरीके से लिया ना कि एक पोलिटिकल एंगल की तरीके से लिया ठीक है तो वो मुझे काफी अच्छा लगा तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ किस कभी भी मेरा कोई मोटिव नहीं होता है हाँ कभी कभी थोड़ा हंसी मजाक में चीजें पोस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए उस तरीके से पर लेकिन कभी भी मेरा कोई ऐसा पर्पज रहता ही नहीं कि पॉलिटिकल एंगल से आप लोग कोई भी इस तरीके से इरिटेट करो कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं वो सारी चीजें आप लोगों से मैं डिस्कस करूँ ठीक है पर हाँ वो है कि कुछ चीजें होती है यार थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लिया कीजिए इसको उस चीज से उस तरीके से मत लगीजिए ठीक है ये जो आप लोग थोड़ा सा अपना ऐसा व्यू डेवलप कीजिए वो चीजें बताने की कोशिश करो ठीक है फिर भी अगर किसी को अगर लगा है कि मतलब उनकी जो मतलब वो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से अगर उनकी फीलिंग जो हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी यार ऐसा कोई पर्पज नहीं था क्योंकि वहाँ पर उसके नीचे जो कमेंट आ गए थे लगभग मुझे लग रहा है कि सर सात चार सौ पाँच सौ के करीब कमेंट उसके नीचे हो गए थे और वो 135 दिन 40 लोगों के द्वारा शायद शेयर कर दी गई थी पोस्ट तो अच्छी भी लग रही थी लोगों ऐसी बात नहीं है पर हाँ कुछ को बुरी भी लग रही थी तो वहाँ पर पढ़ाई छोड़कर एक अलग ही डिबेट स्टार्ट हो गया मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको एनालिसिस करो तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था ठीक है चलिए कोई नहीं अगर आप लोगों को लगता है ऐसा तो आप लो
यहां पर बात की जा रही है कि हम लोग किस कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग को एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए व्हाइट पेपर का मतलब ये होता है कि जनता को बताएं हम लोग बोलते हैं कई बार पाकिस्तान का नाम लेके कि पाकिस्तान को जरा सी देर में हम लोग जो मैप से मिटा देंगे कई बार ऐसे गुस्से में हम लोग बोलते हैं पर लेकिन कैसे मिटा दोगे प्रोसीजर तो बताओ वो कि हाँ ऐसे मिटा देंगे क्या क्या आप लोगों के पास में ऐसे इक्विपमेंट है जो आप लोग ऐसे हरकतें कर दोगे कि हाँ पाकिस्तान जो है मैप से खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में बताओ तो सही समझाओ तो सही तो वो बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है According to 2018 के डेटा से अगर हम लोग चलते हैं तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्म से बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो यहाँ पर यूएसए चाइना और सऊदी अरेबिया के बाद में चौथे नंबर पर हमारी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर डिफेंस में एक्सपेंडिचर कर रही है जो इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हो गया जितना खरीदना था खरीद लिया आप, आप लोग को आगे भी लेकर चलना पड़ेगा पर लेकिन कॉस्ट बेनिफिट आप लोग को समझना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है जैसे इंडियन ईयर बुक जो आती है आप लोग क्या करते हैं कई बार उसको पढ़ने बैठ जाते हैं वो एक इतनी मोटी किताब है उसके कंपेयर में अगर कुछ और पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग कवर कर लेंगे और जब उसके चैप्टर आप लोग देखेंगे तो चैप्टर आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो उसके चैप्टर हैं बेसिकली वो ऐसे हैं कि एक तरीके से वो चैप्टर इन डायरेक्ट में कहीं और आप लोग ये कवर हो रहे हैं जैसे पॉलिटी अगर देखोगे पूरी पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग चैप्टर कवर हो जाते हैं इकोनॉमी अगर आप लोग उसकी देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे और आप लोग की जो बेसिक बुक है वहां पर कवर हो जाते हैं इसी के साथ में जो उसका कल्चर वाला पोर्सन है वो देखोगे कहीं और कवर हो जाता है कुछ अपडेट्स होती है नहीं थोड़ी बहुत तो वो आप लोगों को वहां से देख लेनी चाहिए कई बार क्या करते हैं बच्चों पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं नहीं पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और वहां से पूरा पढ़ने के बाद में एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के हाथ लग भी गया तो इतनी देर में तो आप लोग पता नहीं कितनी प्रैक्टिस कर लो कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग कर सकते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट देखा करो हर एक चीज का ठीक है जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं अगर आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो ठीक है ये लेक्चर सुनने में आप लोग क्या कर रहे हैं मान लीजिए तीस चालीस मिनट में लेक्चर सुन रहे हैं और तीस चालीस मिनट में अगर आप लोग मेरे लेक्चर सुने और इसी के साथ में तीस चालीस मिनट में अगर आप लोगों को लगता है आप लोग न्यूज खुद से पढ़कर कवर कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को लेक्चर नहीं सुनना चाहिए यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया इससे तो पहले मैं खुद ही पढ़ लेता तो आप लोगों को लेक्चर सुनना बंद कर देना चाहिए उसी टाइम पर जब आप लोग ऐसा लगने लगे रीजन क्या रीजन ये कि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेसिक्स के साथ में समझाता हूँ और अगर आप लोगों को लगता है वो सारे बेसिक्स आप लोग जानते हैं उस लेवल पर आप लोग पहुंच चुके हैं कि हाँ अब लेक्चर की जरूरत नहीं है तो फिर अपना आधे पौने घंटे में जो आप लोग खुद से करें उसको निपटा लीजिए अपने आप से क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट आप लोगों को देखना है अगर यहाँ पर लेक्चर सुनने के बाद में आप लोगों को लगता है कि उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है कि इससे आज तो मैं अपना पढ़ लेता और इतनी जल्दी मैं सारा चीजें कवर कर लेता तो फिर आप लोग क्या करना चाहिए खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए वो एक लेवल आता है जब आप लोग रेगुलर पढ़ते रहते हैं ठीक है अगर तीन चार साल से आप लोग चीजों कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूस चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं न्यूज पेपर को पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो जल्दी ही आप लोगों का वो लेवल आ जाता है अगर देखा जाए ढंग से तो ठीक है तो वही बात मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कॉस्ट बेनिफिट आप लोगों को दिखता है जैसे पोलिटी किताब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर ले जाएंगे ठीक है इसी के चलते अगर आप लोग मेडवल हिस्ट्री में घुस जाएंगे तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं ठीक है इन्वॉर्मेंट का पोर्सन कवर करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन आप लोग लग जाते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा एनालिसिस करके कहाँ से चीजें निकल के आती है करंट अफेयर जो होता है वो सबके पिताशीरी होते हैं करंट अफेयर जो होता है वो अगर आप लोग एक बार को ढंग से कवर करके चले जाएं बैकग्राउंड के साथ में तो मुझे ये लगता है कई बार तो और कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस लेवल पर जाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो ये बातें हैं कुछ तो यहाँ पर जो बेसिक बात बताई जा रही है वो कॉस्ट बेनिफिट की बात की जा रही है कि हम लोग कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए कि ये कॉस्ट लगाने पर कितना फायदा हम लोग को हो रहा है आईफोन खरीद रहे हैं तो क्या हम लोग को इतना फायदा हो रहा है जितना हम लोगों ने पैसे उसमें लगा दिए हैं तो वो आप लोगों को देखने का पड़ेगा कि आप लोग की इंपॉर्टेंस क्या है सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोगों की या फिर पैसे आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है कि आप लोग कोई हैक ना कर ले सामान तो वो सारी चीजें मोबाइल का लोग गुम हो जाता है कुछ को क्रेक ना कर ले वो सारी चीज तो हर एक चीज के अपने अपने अलग इंपॉर्टेंस है वो समझना पड़ेगा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कभी भी किसी को भी देखकर आप लोग अपनी चीजें नहीं लेनी चाहिए कि हाँ वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ ये कई सारे प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो हम लोग रिसेंटली अभी खरीद रहे हैं जैसे रफेल की बात करी हम लोगों ने फ्रांस से खरीद रहे हैं इसी के साथ में 200 हंड्रेड टू हंड्रेड काम वो के ये यहाँ पर है ये जो
आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर क्लियर क्लियर वे में मिलती रहे बताते रहिए जो भी गलतियां करता हूं मैं भी गलतियां कर कर करके सीखता हूं आगे जैसे गलती होते रहेंगे उसको इंप्रूव करता रहूंगा ऐसे आप लोग भी गलतियों से सीखने की कोशिश किया कीजिए इसी तरीके से जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेसिव इंसान बनता है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है चाइना और पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान एक तरीके से हम लोग थ्रेट की तरीके से देखते हैं हम लोग बोलते हैं कई बार कि पाकिस्तान को तो हम लोग टैगल कर लेंगे ऐसे ही पाकिस्तान को तो देख लेंगे पाकिस्तान तो काफी वीक है इस तरीके से लेकिन पाकिस्तान के पास में भी न्यूक्लियर है तो हम लोग उसको क्या कैसे भूल जाते हैं हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान को तो डील कर लेंगे तो जरा सी देर में बोल देते हैं पर लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता डील कैसे कर लेंगे तो उसके लिए बोल रहे हैं कि व्हाइट पेपर कम से कम जनता के सामने लेकर आओ कि जरा जरा सी बाद में आप लोग उकसाते हैं और फिर बोलते हैं डील कर लेंगे पाकिस्तान को तो कैसे डील कर लोगे वो समझाइए आप लोग जो चैलेंज है आप लोग पाकिस्तान को चाइना तो नहीं मान सकते या फिर चाइना को पाकिस्तान नहीं मान सकते तो वो कंप्लीटली डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा तो चाइना और पाकिस्तान आज की डेट में लंगोटिया यार बन गए एक अलग तरीके का एक्सेस बनाकर चल रहे हैं कि इंडिया को कैसे टैगल करके चल रहे हैं तो इंडिया के लिए एक तरीके से टैगल करने का गेम खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों को हम लोग थ्रेट की तरीके से देखते हैं तो ये जो दोनों को हम लोग थ्रेट की तरीके से देखते हैं ये हम लोग अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको अभी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर जो बात की जा रही है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिंगपिंग है वो अपने आप को एक ग्रेट पावर की तरीके से देखते हैं और उनका टारगेट भी यही है कि ग्रेट पावर लेकर चल रहे हैं पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं जैसे कि चाइना जो है वो सिनोसेंट्रिक वर्ल्ड बनाना चाहता है ठीक है और इंडिया और जो दूसरी आसपास की कंट्री है उनको सेकेंडरी रोल में रखना चाहता है यानी कि इंडिया को अपना प्यादा बनाना चाहता है और अपने आप मेन रोल में आना चाहता है तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग कई बार यहाँ पर बात करते हैं अगर यहाँ पर हम लोग खुद एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को कुछ अलग ही डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगी ये जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है ये सारी बातें यहाँ पर यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बताई जा रही है देखिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो यूएसए बोल दिया या फिर यूरोपियन कंट्री बोल दी जो वे बोल देते हैं हम लोग मान लेते हैं पर लेकिन वो क्या बातें बोलते हैं वो बातें ऐसे बोलते हैं जो उनको फायदा हो उनको प्रॉफिट हो हमारे फायदे के बारे में थोड़ा ना बोलेंगे अगर कल को चाइना और जो इंडिया है मिलकर काम करने लगे तो जरा जी देर में ही जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उनकी जो चीजें वो धरी की धरी रह जाएंगी क्यों क्योंकि आज के डेट में दोनों कंट्री सबसे बड़ी मार्केट है और मार्केट बेस इकोनॉमी आज के डेट में चल रही है तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने आप में ही मिलकर काम करने लगे दोनों कंट्री तो बहुत ज्यादा हम लोग लार्ज स्केल पर हम लोग एक तरीके से चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं पर लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो होता है वो माइंड में कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें कि डाउट क्रिएट करके रख देता है कि चाइना तो सप्रेस करेगा चाइना तो सबको पकड़ लेगा अपने अंडर में ले आएगा तो हम लोग की जो थिंकिंग है वो हमारी खुद का एनालिसिस नहीं है कि हम लोग खुद से कोई एनालिसिस करने हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहाँ पर बोल दिया है वही कलर हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना तो मिलिट्री पावर हो रहा है चाइना तो ये कर देगा चाइना वो कर देगा पर लेकिन अगर 1980 से आप लोग बात करें 2020 में हम लोग बैठे 40 साल हो गए पिछले चाइना ने किसी भी कंट्री के खिलाफ में जाकर बाहर किसी भी कंट्री में कोई मिलिट्री एक्शन अब तक नहीं लिए हैं ठीक है थीके? ये बात बोली जा रही है किसी भी कंट्री में चाइना अब तक नहीं घुसा है और जबकि यूएसए है वो हर तीसरे चौथे दिन घुस जाता है किसी भी कंट्री में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करता है तो इस तरीके से चाइना को बोलना कि चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है और चाइना ये कर रहा है हाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जो आप लोगों को मानने पड़ेंगे जैसे कि जैसे कि अगर आप लोगों को बात करूँ यहाँ पर यह पर्टिकुलर रीजन ये पर्टिकुलर रीजन में चाइना एग्रेसिव रहता है पर लेकिन जितना एग्रेसिव यहाँ रहता है इतना एग्रेसिव आप लोगों को यहाँ नहीं देखने को मिलेगा तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा इंसान जो है कई बार उन्हें होता है कि अपनी जान बचाने के लिए भी किसी दूसरे गोली मार देता है कई बार तो वो भी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है पास्ट में जो गुलाम हुई है कंट्री एक वो भी मन में डर कहीं ना कहीं रहता है पर आज की डेट में अगर उसी पॉलिसी में आप लोग लेकर चलेंगे तो वो गलत है क्योंकि चाइना खुद भी अपनी कई सारी प्रॉब्लम झेल रहा है चाइना की एक लिमिटेशन है चाइना ये नहीं कि चाइना बाहुबली है सारी चीजें अपने हिसाब से कर डालेगा सारी हांगकॉन्ग देख लीजिए क्या कर लिया चाइना ने इतने दिनों से चाइना में हरकतें चल रही है ताइवान को देख लीजिए ताइवान भी चाइना के हाथों से निकलता जा रहा है हांगकॉन्ग भी निकल जा रहा है जिंगजियांग रीजन में खुद चाइना उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और सबसे बड़ी चीज अब क्या आ गई है ये आ गई है कोविड जो कि कोरोना वायरस डिजीज आप लोग बोल सकते हैं तो इस तरीके से अगर टोटल मिलाकर बात की जाए तो किसी और के चश्मे से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए अपनी खुद की एक लेंस होता है अपनी खुद की आंखें होती है उनकी अलग कैपेबिलिटी होती है तो खुद से एनालाइज करो तो किस तरीके से चाइना के साथ मिलकर काम कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग फोकस करके चलो कैसे दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर लड़ने बैठेंगे काटने बैठेंगे तो फिर देखिए हम लोग पीस नहीं ला पाएंगे और हम लोग बोलते हैं ना ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो है वो ऐसे ही सेंचुरी है तो
अपनी कंट्री के रिलेशन कैसे बनाने हैं वो किसी और कंट्री को देखकर नहीं बनाने अपने खुद के हिसाब से बनाने हैं तो ये बातें की जा रही है चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में बात कर लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं उससे बाहर निकल रहे हैं ठीक है क्योंकि यूएसए वेस्टर्न वर्ल्ड ने कई सारी बातें बोली तो हम लोग को खुद से अपना ढंग से एनालिसिस करना चाहिए अगर उसका पार्ट हम लोग बन जाते हैं कितना ज्यादा डेवलपमेंट हमारी कंट्री भी हो सकता है और कंट्री के साथ में हमारी कनेक्टिविटी कैसे बन सकती है तो एक तरीके से हम लोग को उसको अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए ना कि किसी और ने बता दिया हम लोग इस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं ठीक है एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं आप लोगों को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद में अगर किसी ने ये बोल दिया यार ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम लोग का मन जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है यार पता नहीं कैसा लग रहा हूं मैं देखने में ठीक है ये लग रही हूं तो इस तरीके से हम लोग क्या करना चाहिए हम लोग को ये करना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो भले ही दूसरे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है ना और सबसे बड़ा रीजन क्या है आप लोग अपने साथ में 24 घंटे रहते हो तो आपको कोई चीज अच्छी लगी वो मैटर करती है जो दो मिनट के लिए या फिर दस मिनट के लिए आप लोगों से कोई मिलने आ रहा है उसको अच्छी लगे वो मैटर रखने वाली बात नहीं है ठीक है तो ये चीजें आप लोगों को करनी है तो इस तरीके से एक खुद का एक स्टैंडर्ड रखो चीजों को देखो ये चीजें होती हैं और अपना स्टैंडर्ड खुद से डिसाइड करो ना कि कोई वो फॉलो कर रहा तो आप भी वो फॉलो करो ठीक है तो ये चीजें मेरी समझ में नहीं आएगी उसकी समझ में नहीं आई क्या मतलब है इसका वो इतना टफ वो ये चीजें तो बहुत टफ है उससे नहीं हुई तो मुझसे कैसे होंगी अरे भैया वो अलग तरीके से अलग माहौल में पैदा होकर आया बढ़कर आया यार तुम अलग पैदा होकर आ रहे हो तो उसको ऐसे नहीं देखना है किसी को भी आपकी अलग कैपेबिलिटी है तो अपनी कैपेबिलिटी को अपने आप लेकर चलना है आप लोगों को ये हमेशा से माइंड में रखना ठीक है ये आप लोग को कई बार क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं आप लोग अपने ऊपर तो गलत तरीका है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत कर आई है पर लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है मेयर्स की जो मेयर चुने जाते हैं सिटीज में उनके बारे में बात की जा रही है मेयर जो चुने जाते हैं यहाँ पर एक काउंसिलर के द्वारा चुने जाते हैं और कई बार अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर अगर कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल पर एक मेयर की तरीके से भी देख लिया जाता है तो इस तरीके से एक मेयर क्या चेंज कर सकता है उसका उदाहरण यहाँ पर डेहली से निकल के आता है पर लेकिन राज्य में जो सिटीज होती है उनमें जो मेयर होते हैं उनमें जो इलेक्शन होते हैं वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी लाइन पर होने चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर होते हैं तो इसके चलते क्या होता है जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जैसे कि मान लीजिए क्या है योगी जी की गवर्नमेंट है ठीक है अगर यहाँ पर लोकल लेवल पर सारे काउंसलर जो है जो सारे मेयर जो है वो कांग्रेस के चुनकर आ जाए तो यहाँ पर इनको खतरा हो जाएगा कल को चलकर की ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर एक तो बहुत ज्यादा स्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो आगे आने वाले टाइम में जो लोकल लेवल पर इनकी पकड़ बनती जा रही है एक तो ये बड़ा डर रहता है दूसरा यहाँ पर यह भी रहता है मान लीजिए बीजेपी के ही जीतकर यहाँ पर आ जाए काउंसिलर जो है आगे चलकर वो अच्छा काम करने लगे यहाँ पर ठीक है तो ऊपर वाली जो लीडरशिप है उनको खतरा रहता है कि आगे चलकर ये हमारी पोस्ट भी यहाँ पर हथियार सकते हैं क्योंकि एक बार न्यूज में आ जाए कोई अच्छा काम कर दिया तो जरा सा टाइम लगता है जैसे कि क्या हुआ दो का मूवमेंट हुआ और अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ गए नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली पहले आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं फिर आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते चीजों को लेकर चलते हैं पर इन्होंने क्या किया आर्नोल्ड वाला काम किया आर्नोल्ड जैसे डायरेक्ट एंट्री मारकर सीधे सीधे पहुंच गए थे पोस्ट पर तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी चीजें देखने को मिली तो कंडीशन क्या है कंडीशन यहाँ पर यही है कि जो लोकल लेवल पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो नॉन पॉलिटिकल बेस पर अगर आप लोग कराएंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा पॉलिटिकल पार्टी उसको ऐसे डेवलपमेंट नहीं करने जाते हैं और इसकी तरीके से जो यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि ढंग से वहां पर काम नहीं हो पाता है और जब तक आप लोग इस सिटीज में ढंग से डेवलपमेंट नहीं होगा ढंग से काम नहीं होगा ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे एजुकेशन हेल्थ वो सारी चीजें तो तब तक आप लोग चीजें ढंग से नहीं कर पाएंगे ठीक है तो वो सारी चीजें तब चलेगी जब आप लोग यहाँ पर मेयर का इलेक्शन जो है नॉन पोलिटिकल लाइन पर लेकर आओगे और तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगी जैसे अरविंद केजरीवाल जी को अगर यहां पर मेयर की तरीके से लेकर चलेंगे दिल्ली के मेयर हैं ठीक है थीके? तो उस तरीके से अगर लेकर चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिटी में अगर मेयर निकल कर आ जाएंगे तो ये समझिए आप लोग कितना लार्ज स्केल का एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं तो इस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स को अलग रख दीजिए और यहाँ पर ये वाला फंड आप लोग लेकर चलिए ठीक है आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ऐसा होना चाहिए येस या फिर नो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं आप लोग की क्या राय है ठीक है एक आर्टिकल था यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लिया था वैसे कई बार थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते यहाँ पर जो सेक्युलर वर्ड की यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो सेक्युलर टर्म है हमारी कंट्री में ये ये फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमें
जो रिलीजन है और जो इसी के साथ मेजर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में कंप्लीटली डिफरेंस होता है पर लेकिन यहां पर वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंस है इस टर्म की हमारी कंट्री में वो हम लोग को मेंटेन रखनी पड़ेगी और ये जो चीजें हैं जो इतना प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है इसको हम लोग को साइड में रखना पड़ेगा अगर रियलिटी में चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो यूनाइट होकर यहाँ पर रह सके ठीक है तो ये था टोटल आज का डिस्कशन और एक और बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं देखिए संडे वाला जो डिस्कशन होता है मैं क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछता हूं आप लोगों से जैसे कि फिल्म्स के क्वेश्चन या फिर वेन्स के क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू वगैरह वो ऐसे वगैरह रीजन उसका सीधा सीधा ये रहता है ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी टाइम मिल जाए ठीक है थोड़ा सा आप लोगों को भी टाइम मिल जाए यहाँ पर उसके चलते जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कर पाए और अपना रिविजन आप लोग कर पाए जो भी आप लोगों ने वीक में पढ़ा है तो इसलिए यहाँ पर बस आर्टिकल डिस्कस करता हूँ इसके अलावा और कुछ भी हम लोग लेकर नहीं चलते हैं पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा कल की भी बची है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम से और मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और फेसबुक पर भी फेसबुक पर पढ़ाई के अलावा और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है जिसको आप लोग कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल भी बना देते हैं पर कोई नहीं इंजॉय करते रहिए और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए पसंद नहीं आता है डिसलाइक करने का भी पूरा हक है तो थैंक्स फॉर लिसनिंग बड़ो नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय कराया तब तक के लिए जय हिंद